ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಸಶುದ್ಧಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ ತಾರಾಬಲ ಚಂದ್ರಬಲ ಲಗ್ನಬಲ ಇನ್ನು ಏಕವಂಶದ ದೋಷಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಥಿರಿಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಹೇಗಿಡಬೇಕು ಅಂತಂಬುದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾರಾಬಲ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಚಂದ್ರಬಲ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸೊ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಏಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಪಂಚಾಂಗ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಪಂಚಾಂಗವೇ ಯಾವತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾತಕ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೃಗ್ಗಣಿತವನ್ನು ಪ್ರಕಾರವೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಕ ಹಾಕೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜ ದೃಗ್ಗಣಿತವನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೀ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಂಚಾಂಗ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೃಗ್ಗಣ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನಾಗಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂಬೋ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಾಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೋಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥರಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಗಳು ಶ್ರಾದ್ದಾದ ದಿನಗಳು ಇವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಂಚಾಂಗದಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೃಗ್ಗಣಿತ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಜೋನಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೋರ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೋರ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೇಕಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗೋರು ಅನೇಕ ಜನ ಅನೇಕ ಪ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಜೋನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಂಚಾಂಗವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಹಗಳು ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಯಲ್
ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೇಟಾನ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಯಾವ ಮಂತ್ ಆವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಏನು ಫುಲ್ ಡೇಟ್ ಏನು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಳಂಬಿನ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಇಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮಾಸ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಸ ನಮಗೆ ಸನ್ ಸೈನು ಮೂನ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸನ್ ಸೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಸನ್ ಸೈನ್ ಚಂದ್ರನ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂನ್ ಸೈನ್ ಸೊ ಸೂರ್ಯ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಇರ್ತದ ಕಾರಣ ವೃಷಭ ಮಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೂರ್ಯಮಾನವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಾಂದ್ರಮಾನವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೂನಾರ್ ಮಂತ್ ಅಂತಿದೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸನೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತಿಥಿ ಆ ತಿಥಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ತಿಥಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ರಾಹುಕಾಲ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ವಾರ ಏನು ನಕ್ಷತ್ರ ಏನು ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೋಗ ಕರ್ಣ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವಿನ ಮುಹೂರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಜ ಅಂತಾರೆ ರಾಹುಕಾಲ ವರ್ಜ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೆಲವಿನ ಆಂಧ್ರ ಕಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಈ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ವರ್ಜ ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸನ್ರೈಸ್ ಏನು ಸನ್ಸೆಟ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ರಾ ಇದು ಲಗ್ನ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷ ತನಕ ಇದೆ ಸೊ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಇದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ರಾಶಿ ಮೊದಲನೇ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ವೃಷಭ ಆದ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯೋದಯ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಥುನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ತನಕ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ತನಕ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಗ್ನಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಲಗ್ನದ ಅನಂತರ ಆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಇದೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಅಂಬ ಗ್ರಹ ಇದೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಈ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ದಿನ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಮುಹೂರ್ತಾದಿಗಳು ಲಗ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಕಾರಣ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ಗೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಕಳೆದ ಭಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್
ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹುಡುಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಪೋಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದ ಹುಡುಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಅವ್ರದ್ದು ಜ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಲಗ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹುಡುಗಿ ಇದು ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ಹುಡುಗಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ತಾರಾಬಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾರಾಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈದನ ತಾರ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನೈದನ ತಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ದಾನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಡೇಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಆ ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಮಾಸ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೆಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೋಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸೋಮವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹರ್ಷಣ ಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾಲವಕರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ತಾರಾಬಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹುಡುಗಿದು ಸಾಧನ ತಾರ ಹುಡುಗಿದು ಹುಡುಗಂದ ಅತಿ ಮಿತ್ರ ತಾರ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ತಾರಾಬಲ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾರಾಬಲ ಬಂದಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಶಮಿ ಫ್ರೈಡೇ ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ತಾರಾಬಲ ನೋಡಿ ಹುಡುಗಿದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ತಾರ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಕ್ಷೇಮ ತಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ನಮಗಿರಬೇಕು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಡೇ ಡೇಟು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತಾರಾಬಲ ಕ್ಷೇಮ ತಾರ ಇದೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜನ್ಮ ತಾರ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹುಡುಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಶಾಖಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಬೋದು ನಾವು ದಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಜನ್ಮ ತಾರ ಆದರೆ ಶಾಖಾದಾನ ವಿಪತ್ತಾರ ಆದರೆ ಗುಡದಾನ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಾರ ಬಂದರೆ ಲವಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇದೆ ಇದು ವೈಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅತಿಮಿತ್ರ ತಾರ ವಿಪತ್ತಾರ ಇದೆ ಸೊ ಹುಡುಗಿ ತಾರ ಬಲ ಇದೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ವಿಪತ್ತಾರ ಇದೆ ಕಾರಣ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಾರಾಬಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಡೇಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ ನೋಡಬಹುದು ಅವರು ಒಂದು ಐದು ಡೇಟ್ ಕೇಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ಡೇಟ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಡೇಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅವತ್ತು ತಾರಾಬಲ ಇದೆಯಾ ಚಂದ್ರಬಲ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ವರ್ಜ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಕಡೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದು
ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಬಲ ಸೊ ಚಂದ್ರಬಲ ಇದೆ ಅಂತಂಬೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಚಂದ್ರಬಲ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನು ಹುಡುಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹುಡುಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದು ಮೃಗಶಿರ ಮೃಗಶಿರ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ಎರಡನೇ ಪಾದ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರಬಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಮಿಥುನ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಸೊ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಅಂತಂದರೆ ನಿತ್ಯ ರಾಶಿ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ರಾಶಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೂ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ರಾಶಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೂ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಬಂದರೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಒನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಈ ನಂಬರ್ಸು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಅದ ಕಾರಣ ತ್ರೀ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರು ಹುಡುಗಂದ ಬಂದು ಧನುಸ್ ರಾಶಿ ಧನುಸ್ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಬಂದು ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಾರ ಚಂದ್ರಬಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಚಂದ್ರಬಲ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅದು ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು ಚಂದ್ರಬಲವನ್ನು ಸೊ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾರಾಬಲ ಆಯಿತು ಚಂದ್ರಬಲ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಗ್ನಬಲ ಸೊ ಲಗ್ನಬಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಲಗ್ನ ಬಲ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಲಗ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಹದಿನೆಂಟು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿನ ತಾರೀಕಿನ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು ಅವತ್ತು ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೀವು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದಾನೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲಗ್ನ ಯಾವುದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಲಗ್ನಗಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಇದೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಇದೆ ಈ ಲಗ್ನಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಲಗ್ನ ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಬೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಕ್ರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಕ್ಸಲ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹದಿನೆಂಟು
ನಾಂದಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಡೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಒನ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚಿನ ನನಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಆ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ದಾಂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮುಹೂರ್ತ ಇಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೂ ಅವರ್ಸಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆಗೋಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಏಳುವರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದೂವರೆ ಆರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವಿ ಸಜ್ಜನ ಕಾಶಿ ಆ ಥರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಅಥವಾ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಇದಿರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಹೂರ್ತ ಇಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಲಗ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿಳ್ಳದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಗ್ನವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲಗ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಿರಬೇಕು ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳಿರಬಾರ್ದು ಎರಡನೇದು ಲಗ್ನವನ್ನು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೇ ನೋಡಬೇಕು ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳು ನೋಡಬಾರ್ದು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಉಚ್ಚ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಶುಭ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋಡದಿದ್ರು ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಲಗ್ನವನ್ನು ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳು ನೋಡಬಾರ್ದು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಆದವನು ದುಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಗಳಾದಂತಹ ಆರು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿಯ ಜೊತೆ ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೋಲ್ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ನೀಚೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲಗ್ನವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಮಿಥುನ ಲಗ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಬರ್ತೀರು ನಿಮಗೆ ಲಗ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶುಭ ಲಗ್ನಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಲಗ್ನಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೃಷಭ ತುಳ ಮಿಥುನ ಕನ್ಯ ಧನಸ್ಸು ಮೀನ ಈ ಲಗ್ನಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕರ್ಕ ಮಕರ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಕುಂಭ ಮಧ್ಯಮ ಸಿಂಹ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮೇಷ ಇಡಬಾರದು ಅಧಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಧಮ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ರಾಶಿ ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾದರೂ ನೀವು ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಲಗ್ನವನ್ನು ಇಡಬಹುದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಲಗ್ನ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಶುಭ ಪ್ರದವಾಗಿ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಇಟ್ರೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿಯಾದಂತ ಶುಕ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿಯಾದಂತ ಶುಕ್ರ ಮೂರನೇ ಮನೆಗಿದ್ದಾನೆ ದುಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಪಾಪಗ್ರಹಗಳು ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಎಮ್ ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇದು ಲಗ್ನ ಏನೋ ಓಕೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಭಗ್ರಹ ಒಂದು ಇದೆ ಒಂದು ಪಾಪಗ್ರಹ ಇದೆ ಸೊ ಪಾಪಗ್ರಹ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರಬಾರ್ದು ಅಕ್ಷರ ಉತ್ತಮವಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಹು ಇರಬಾರ್ದು ಲಗ್ನವನ್ನು ಎರಡು ಪಾಪಗ್ರಹಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಎಂ ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂ ಟಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಂ ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕರ್ಕ ಲಗ್ನದಿಂದ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಆಗ ಎಂ ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಗ್ನ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಬರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ನಾವು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಲಗ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಕ ಶುಕ್ರ ಶುಕ್ರ ಕಾರಕ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಶತ್ರುಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಚಂದ್ರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇರಬಾರದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಗ್ನ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನಿರೋ ಲಗ್ನ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಸೊ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಇರೋಳಿಗೆ ಸೊ ಕನ್ಯಾ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಗ್ನದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಟೆಂತ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಟೆಂತ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಅಪರಾಹ್ನ ಕಾಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಸೊ ಊಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನ್ನಪ್ರಾಸನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೂಡ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡಿಗೂಡ್ ಆತನೇ ಒಂದ್ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ಕಾಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು ಆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಲಗ್ನವನ್ನು ಇಡತಕ್ಕದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನು ಒಂದು ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಕನ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವ ಲಗ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನವೇ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಸೊ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಆದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಯಾರು ಕಾಯಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಸ ಶುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾರಾಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲಗ್ನ ಬಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಲಗ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಭಾಳ
ಒಂದು ವೇಳೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಈ ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟ್ಸು ನಾನು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಇಡ್ಲಾರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಗ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾತ್ ರಾಹು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹು ಪಾಪಗ್ರಹ ಇದೆ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಕೇತು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸಪ್ತಮ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಹೌಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದಲ್ವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿದೆ ಹತ್ತು ಅಂಥ ಪರ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವನು ಮುಹೂರ್ತ ಕೇಳಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅವನಿಗೇನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಂಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಹದಿನೆಂಟು ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನೋ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇರ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಅವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ಮತಾರ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಶಾಖಾದಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತಾ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಲಗ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇರೋ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಲಗ್ನ ಬಂದು ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಶುರು ಆಗೋದೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾರು ವೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ಇಡಬಾರ್ದು ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೃಷ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮದುವೆಗಿಂತಲೂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ತಿಗೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಜಾರಿಟಿ ಚಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದು ಬಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ ಬುಧವಾರ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಾಧ್ಯಯೋಗ ಬವಕರ್ಣ ಅತಿಮಿತ್ರತಾರ ವಿಪತ್ತಾರ ಅತಿಮಿತ್ರತಾರ ಓಕೆ ವಿಪತ್ತಾರ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾ
ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲಗ್ನ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಲಹೀನವಾದ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುಲಾ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾ ನೀವು ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುಲಾ ಲಗ್ನ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ನಿಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ತುಲಾ ಲಗ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಗ್ನವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೆಂತೇಳಿ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡೋಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ನೋಡಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ದೈತುಲಕರ್ಣ ಮಿತ್ರ ಸಂಪತ್ ಎರಡೂ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ದಿನ ಬರುತ್ತೀರಿ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ಇದೆಯಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಅನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲಗ್ನವನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಶುಕ್ರ ಏನು ಬರದಾಗಲಿಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ನೀಚದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಲಗ್ ಆದರೂ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ನೀಚ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶುಕ್ರ ಶುಭಗ್ರಹ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇವೆ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಶುಭಗ್ರಹ ಇದೆ ಲಗ್ನವನ್ನೇನಾದರೂ ಪಾಪಗ್ರಹಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಶನಿ ದಶಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಶನಿ ಪಾಪಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶನಿ ಪಾಪಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕುಜ ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಿರಬಾರ್ದು ಈ ಲಗ್ನ ಆಯ್ಕೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಜ ಏನು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಿಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ಆರನೇ ಮನೆಗಿರಬಾರ್ದು ಶುಕ್ರ ಲಗ್ನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಶುಭಗ್ರಹ ಲಗ್ನ ಆಗಬೇಕು ಈ ಲಗ್ನ ಬುಧ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಆದವನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗಿದ್ದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ದುಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಸ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಈ ಲಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಆದರೂ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶನಿದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಹೇಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೋಧ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಇಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ಆರನೇ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಬರುತ್ತೆ
ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಬೌವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಗ್ನ ಶುರು ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ ಅನ್ ಅವರು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ ಅನ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಮಿತ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏಯ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಟೆನ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಟ್ ಎ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಟೆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಟೆನ್ನಿಂದ ಆ ಲಗ್ನ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಹವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಗ್ನ ಅಂದರೆ ಟೂ ಹವರ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದೆಷ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಕಾಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟ್ ಟೆನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಅವರ್ ಜೋಡಿಸಿ ಸೊ ಏಯ್ಟ್ ಟೆನ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಟೆನ್ ಎ ಎಮ್ ಟು ನೈನ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ ಯಾವ ಮುಹೂರ್ತ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸೊ ಇದು ಅವ್ರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಏಯ್ಟ್ ಟೆನ್ ಟು ನೈನ್ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲಗ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೋ ಯಾವ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಏಕವಿಂಶತಿ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಗ್ರಹ ಚಂದ್ರದೋಷ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟು ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಗ್ರಹ ಇವೆ ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಕುಜ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ ಆರು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಇರಬಾರ್ದು ಈ ಲಗ್ನವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಏನು ಆರು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ಆರನೇ ಮನೆಗಿಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೂಜೆ ಎಂಟನೇ ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಲಗ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ತಮ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಬದಲಾಗೋ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಕರ್ತರಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಖಂಡಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಗ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ಇಂಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಲಗ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಇದೆ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓಕೆ ತಿಥಿ ಗಂಡ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ತಿಥಿ ದ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ತಿಥಿ ಬದಲಾಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಅದು ರೂಲು ಸೊ ತಿಥಿ ಬದಲಾಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಥಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ರೂಲ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಿಥಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಥಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಭಾಳ ಜನ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇನು ರೀ ನವಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮಿಗೆ ದಶಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಿಥಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಿಥಿ ಇದೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಿಥಿಯೋ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬಂತು ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಬಂತು ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಲಗ್ನ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನವೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನವಾಂಶ ಲಗ್ನ ನೈನ್ ಟೆನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೂಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ನವಾಂಶ ಲಗ್ನ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೊ ಮಂತ್ ನಾನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹವರ್ಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಾದ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು ಏಯ್ಟ್ ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನವಾಂಶ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ನವಾಂಶ ಇಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದಾನ ಅದ ಕಾರಣ ಈ ನವಾಂಶದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಲಗ್ನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನವಾಂಶ ಲಗ್ನ ಅಂತಿದೆ ನವಾಂಶ ನೀವು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನವಾಂಶ ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂತು ಬಟ್ ನವಾಂಶಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಏಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನವಾಂಶ ಲಗ್ನ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲಗ್ನ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ನವಾಂಶ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ ನವಾಂಶದ ಸೊ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ನೈನ್ ಟು ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ನೈನಲ್ಲಿ ಟೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ನೈನ್ಟಿ ಸೊ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏಯ್ಟ್ ಟು ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾಡಿದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಇಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್
ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆವಾಗವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆನ್ ಇಂದ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇರೋ ಡೇಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಗತ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮುಹೂರ್ತ ಮೂವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತನೇ ಸಿಗೋದು ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡೇಟ್ಸಿ ನೀವು ಲಗ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇ ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರೇ ಸಾಕು ಈಗ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಮೂರು ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಾರಾಬಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ದಿನ ಆ ಟೈಮು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಎರಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸೊ ಇದು ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ಮುಹೂರ್ತ ಹೇಗಿಡಬೇಕು ಅಂತಂಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಇದು ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾರಾಬಲ ಚಂದ್ರಬಲ ಲಗ್ನಬಲ ನೋಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ತಮ ಶುದ್ಧಿ ನೋಡಬೇಕು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಎಮ್ ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಆರನೇ ಮನೆಗಿರಬಾರ್ದು ಕುಜ ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಿರಬಾರ್ದು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಖಾಳಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಇರೋ ತನಕ ನೀವು ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟರೆ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆನಂದವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಲಾರ್ದ ಇರೋ ಮುಹೂರ್ತ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಫಾಲೋ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಹಾಕೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮುಹೂರ್ತವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲ ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮುಹೂರ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊನೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಂತದಲ್ಲ ಆಪತ್ ಧರ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಥರ ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮದಿವಾದ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಜಾತಕ ಹೇಗನ್ನ ಇರಲಿ ಜಾತಕ ಹೇಗನ್ನ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾತಕ ಹೇಗನ್ನ ಇರಲಿ ಅಂತ ಯಾಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ